ഇയാനി ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹെവി പാട്ടിയാല പാന്റിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കട്ടിങ് അറിയാത്തവര് ദൈ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന ടൈപ്പിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കട്ടിങ് കണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് സോറി കട്ട് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പീസ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പാന്റിന്റെ പീസ് എടുക്കാം അതിന്റെ നല്ല വശം വേണം നിവർത്തി ഇടാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ നല്ല വശമാണ് നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ എടുത്തു അതിന്റെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ പാന്റിന്റെ തുണി നല്ല വശം നമ്മൾ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഒരു അര ഇഞ്ചിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ ഈ രണ്ട് ലെവൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ മുകളിൽ കറക്റ്റ് വെക്കുക താഴത്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് മാറ്റാം പക്ഷേ വെക്കുമ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗം കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ലെവലിലായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തുണിയുടെ മീതെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പതിച്ചടിക്കാം അപ്പോൾ പതിച്ചടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തില്ലേ ഈ രണ്ട് തുണി പതിച്ചടിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല സ്റ്റിഫ്നെസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല വലിച്ച് പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ തുണി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനപ്പോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ തുണി വെച്ചു ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി വെക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഒരു തുണിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല വശമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ തുണിയുടെയും നല്ല വശവും പാന്റ് തുണിയുടെയും നല്ല വശം നമ്മൾ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇതുപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പതിച്ചടിക്കാം പതിച്ചടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ തുണിയുടെ മീതെ വെച്ചിട്ടാണ് പതിച്ചടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിച്ചടിക്കാം അപ്പോൾ ആ തുണി ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എന്തോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാന്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ സൈഡ് ഭാഗത്ത് രണ്ട് തുണി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പാന്റും സെയിം മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പാന്റിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അടിവശം അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല വശം നിവർത്തിയിടുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വീതിയുള്ള അത് നല്ല വശത്ത് ഇതുപോലെ വെക്കുക ഇത് പാന്റിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഈ തുണിയുടെ നല്ല വശവും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം അതായത് ഈ തുണിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ആ റേഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് ഇടണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ റേഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് പതിച്ചടിക്കാം ഈ തുണിയുടെ മീതെ വെച്ചിട്ട് പതിച്ചടിക്കാം കുറച്ച് തുണി ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആദ്യമേ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തോരം വീതിയാണോ വേണ്ടത് ആ വീതിക്ക് അടിക്കാം നല്ല വീതി വേണം എന്നുള്ളവർ ഇതാ ഈ ഒരു വീതിക്ക് അടിക്കാം വീതി കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഷേപ്പിൽ ഈ തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇനി ഈ ഭാഗത്തും ചെയ്തെടുക്കാം അതിനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തുണി മുൻപിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടും തയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ അറ്റത്തിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം 
രണ്ട് പാന്റിന്റെയും അടിവശം ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കൂട്ടാം കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇതുപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് കാലിന്റെ വണ്ണം അതായത് താഴത്തെ കാലിന്റെ വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ കാൽവണ്ണം ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് സൈഡ് കൂട്ടുവാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് തുണിയും കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ലെവലിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ച് നിർത്താം ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈഡ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്തു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാന്റിന്റെയും സൈഡ് കൂട്ടിയെടുക്കാം രണ്ട് പാന്റിന്റെയും സൈഡ് ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലെ കൂട്ടിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന്റിന്റെ ഈ സെന്റർ ഭാഗം ഇതുപോലെ വിടർത്തി വെക്കണം ഇത് നല്ല വശമാണ് വിടർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാന്റിന്റെ സെന്ററും ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ജോയിന്റ് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ വെക്കണം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം സൂചി കറക്റ്റ് ആ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കാം വീതി ഹെവി പാട്ടിയാലായതുകൊണ്ട് നല്ല വീതിക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ചുരുക്കിടാൻ പോവുകയാണ് ഇതില് ഇതാ ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെച്ച് കൊടുത്ത ഭാഗം അപ്പൊ അത്രയും കൂടി നമുക്ക് ചുരുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചുരുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സെന്ററിലാണ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ചുരുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല വലിയ ചുരുക്ക് വേണം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ആദ്യമേ ഒരു ചുരുക്ക് എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ടു ഇനി ചുരുക്കിടുമ്പോ നമ്മൾ വീതി കുറച്ച് എന്താ ഈ വീതിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വരുത്തണം എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് തുണി ഇതുപോലെ കയറ്റി കൊടുക്കണം പുറമെ വരുമ്പോ വീതി കുറച്ച് വേണം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം തുണി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കണം വീതി കുറച്ച് പുറമെ വരുത്തുക ഇതുപോലെ അറ്റം വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഞാനിപ്പോൾ ചുരുക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സീറ്റിൻ്റെ വിട്ത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി വേണം നമുക്ക് ഈ ചുരുക്കിട്ട് എടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് സാധാരണ ചുരുക്കോട്ടത്തിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് ഇഞ്ചോളം സീറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പാട്ടിയാല പാൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ലൂസിലല്ലേ നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറച്ച് ഞാൻ മുപ്പത്തി എട്ട് ഇഞ്ചായിട്ടാണ് സീറ്റ് വിട്ത്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചുരുക്കിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സീറ്റിൻ്റെ പകുതി ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുരുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് എ ടി ഒ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചോ ഇട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആ സീറ്റിൻ്റെ പകുതി വണ്ണം വരെ ഒന്ന് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി സീറ്റ് പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഭാ നമ്മളിതുപോലത്തെ നാല് തുണി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ആദ്യമേ ഒന്ന് ജോയിൻ 
അപ്പോൾ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള തുണി നമ്മൾ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്തല്ലോ കുറച്ചുകൂടി പ്ലീറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള തുണി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനി ഇതൊന്ന് പതിച്ചടിക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്തു ഇനി ഈ തുണിയും സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ രണ്ട് തുണിയും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാം കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സെന്റർ കൂട്ടാം പതിച്ചടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് സീറ്റ് പീസ് ഒന്ന് അളക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മുപ്പത്തി എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന സീറ്റ് പീസിന്റെ വീതി അതിന്റെ പകുതി പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അളക്കുകയാണ് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ച് സീം ഇലവൻസും കൂടി വേണം അങ്ങനെ പത്തൊമ്പതര ഇഞ്ച് നമുക്ക് സീറ്റിന്റെ നീളം ഒന്ന് അളക്കാം എട്ട് ഇഞ്ചാണ് സീറ്റിന്റെ നീളം അതിനെ കൂടി മടക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വേണം പ്ലസ് നമുക്ക് പാന്റിന്റെ ആ ഭാഗം കൂടി ചേർക്കാനായിട്ടൊരു അര ഇഞ്ച് വേണം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പത്തര ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഭാഗത്തും പത്തര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കിനിത് കട്ട് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് അളവിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അളന്നായിരുന്നു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഈ വശം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ സീം ഇലവൻസ് വിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതുപോലെ നേരിതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കടിക്കാം അതായത് വള്ളി രണ്ട ആ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ സീം ഇലവൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരിഞ്ച് ഇതുപോലെ മടക്കി വീണ്ടും ഒരിഞ്ച് മടക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റിൽ കിട്ടില്ല ഇവിടെ വളഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഒരിഞ്ച് മടക്കി നിങ്ങൾ അറ്റം വരെ അങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരിഞ്ച് മടക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇഞ്ച് മടക്കി അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഞാനപ്പോൾ ഇതുപോലെ അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സീറ്റും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പാന്റുമായിട്ട് ഇതൊന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സീറ്റ് പീസ് പാന്റില് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാന്റ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കുക പാന്റിന്റെ സെന്റർ ഞാനിപ്പോ പാന്റിന്റെ സെന്റർ ഇതുപോലെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ നല്ല വശമാണ് നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി സീ പീസ് എടുക്കുക സീ പീസിന്റെ നല്ല വശവും പാന്റിന്റെ നല്ല വശവും തമ്മിലായിരിക്കണം ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മടക്കി അടിച്ചില്ലേ ഈ ഭാഗം ഇതാ ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗമാണ് അതായത് നടുക്ക് വശമാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് സോറി അതിന് അതായത് ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ കയറ്റി വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ചുരുക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പാൻറ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ലെവലിൽ ആ ചുരുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വേണം സീറ്റ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ഫ്ലീറ്റ്സും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് അതിനുമീതെ സീറ്റ് പീസ് വെച്ചിട്ട് 
ചുറ്റം വരെയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അറ്റം എത്താറായി അറ്റം എത്തുമ്പോഴും ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് കൂട്ടാം കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗം കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് തുണിയും കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ലെവലിൽ വെക്കുക താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ മുൻപിലേക്ക് ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത്രയും ഭാഗം അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ലെവലിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്നും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്കോ വെക്കാം വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് നോക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സാവകാശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറ്റ് പീസും അതുപോലെ ഈ സെൻറ്റർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു നല്ല ഭാഗവും എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വള്ളി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വള്ളി അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തുണി തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഒരു മടക്ക് ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ മടക്കാം വീണ്ടും ഒരു മടക്ക് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വള്ളി നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹെവി പാട്ടേല പാൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു